Bueno, el ritmo, el ritmo de la dinámica otanista se ha acelerado este domingo por la mañana del domingo en un reporte en Antonio B. Villamil les estaba narrando, comentando la decisión de Estados Unidos del presidente Joe Biden dos meses antes de abandonar el poder de permitir de ordenarle a Ucrania que puede utilizar los misiles ATANS de largo alcance para atacar en profundidad a Rusia. Esta, esto configura, según los propios dichos y las palabras del presidente Putin, un acto de eh, guerra abierta entre los países de la OTAN que lo permitieran y Rusia. Biden se va en dos meses, pero piensa heredar una guerra que puede resultar desastrosa. Eso se lo reportamos en la mañana. Ahí está el video, los, lo que les comentábamos en Antonio B. Villamil. Y poco tiempo después se conoció que el Reino Unido y Francia autorizaron también a Ucrania utilizar sus misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Estamos pues ante el hecho de que tres potencias, eh, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, han entrado prácticamente con esta decisión en guerra con Rusia y solo estaríamos a la espera del momento en el que Zelensky decida lanzar los misiles de largo alcance contra el territorio ruso e iniciar con ello lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Le Figaro reporta, este medio francés dice que Francia y el Reino Unido autorizaron a Ucrania a atacar territorio ruso con misiles de largo alcance. Ellos también les proporcionan misiles de largo alcance, los Storm Shadow Scalf. Estos que usted ve aquí, estos misiles son los que proporcionan ambos eh, países, tanto el Reino Unido como Francia. En el mismo día que el New York Times comunicara la decisión de Joe Biden, todavía presidente estadounidense, por dos meses de permitir los ataques a Rusia, según el Le Figaro, la, eh, eh, también se ha dado el permiso eh, los Storm Shadows desarrollados conjuntamente por Francia y el Reino Unido, los franceses les dicen Scalp, son misiles de cruceros sigilosos de la clase aire-tierra que tienen un alcance de más de 250 kilómetros y han sido suministrados a las fuerzas de Ucrania desde el año pasado. Así es que llega este permiso que los mete, los involucra en una guerra directamente con Rusia, según palabras del propio presidente Putin. En lo que respecta a Estados Unidos, la decisión eh, que se ha conocido del presidente Biden, dos meses antes de abandonar el poder y darle una guerra, hay una enorme condena por parte del círculo eh, cercano, el círculo íntimo de Donald Trump, el próximo mandatario estadounidense que asumirá en enero. La condena ha sido verdaderamente unánime. El hijo de Donald Trump reaccionó, reaccionó también eh, rápidamente al, este, a esta decisión. Eh, criticó la decisión del Joe Biden difundida por los medios. Dice el complejo militar industrial parece querer asegurarse de que ponen en marcha la tercera guerra mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas, escribió Donald Trump Jr. en X. Hay que asegurar esos billones. Y los insultaba bastante fuerte el hijo de Donald Trump a estos personajes guerreristas. La verdad es que eh, pues es una situación en la que sí, efectivamente, es a todos luces evidente que si Trump quiere la paz, le generarán una guerra dos meses antes de la que no pueda retirarse pronto. Kennedy también reaccionó a la noticia. Kennedy Jr. estaba hablando. Personaje muy cercano a Trump. El ex candidato presidencial comentó los informes llegados este domingo. Dijo, los hombres anónimos con corbata que actualmente dirigen la política exterior de Estados Unidos parecen querer iniciar la Tercera Guerra Mundial antes de abandonar la Casa Blanca. Fue lo que dijo en su cuenta de ex. Él va a ser el titular de salud, pero es sin duda alguna uno de los personajes cercanos a Trump. La noche del sábado se le veía junto a el próximo maratario estadounidense, a su hijo Donald Trump Jr. y a Elon Musk. Los cuatro cenando eh, en el entorno cercano del de, eh, próximo maratario y antes de acudir a un eh, espectáculo deportivo. Eh, es parte de las reflexiones que llegan. Elon Musk, también un hombre muy cercano a Donald Trump, igual 
respondió de inmediato, tuvo una reacción este domingo, comentó eh, una publicación, decía que en la red social X, en la que este escribía que a los liberales se les encanta la guerra y que fomenta el crecimiento del gran gobierno. Cierto, escribió Moss en respuesta a la afirmación del de tuit, de parte de la reacción del de magnate. Y desde luego que Zelensky está tomando una actitud provocadora, envalentonado. Eh, Zelensky este domingo ha dicho que hablarán los misiles y no las palabras. Llegaron, llegaron en ex las palabras de Volodymyr Zelensky. Dijo, estoy profundamente agradecido a todos nuestros socios que nos apoyan con sistemas de defensa aérea y misiles. Se trata de un esfuerzo cada vez eh, verdaderamente global. En el tercer párrafo dice, una cosa más, el plan para fortalecer a Ucrania es el plan de victoria que presentan nuestros socios. Uno de sus elementos claves es dotar a nuestro ejército de capacidades de largo alcance. Hoy en los medios de comunicación se ha dicho mucho que hemos recibido la aprobación para emprender acciones relativas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí solo, decía Zelensky en esta declaración. En ex en los videos nocturnos que suele subir. Este es el, el presidente Zelensky. Comentar, por cierto, que antes de que se conocieran estas decisiones que aumentan el nivel de la guerra otanista con Rusia, antes que se conociera esto, eh, Rusia había lanzado un ataque masivo sobre Ucrania el domingo. Se hablaba de 200 misiles y drones a lo largo de todo el domingo en varias ciudades ucranianas. Así queda pues de esta manera configurado lo que puede ser el inicio o los primeros, eh, pues, eh, eh, los primeros instantes o movimientos de lo que acaba en una guerra mundial o por lo menos en una serie de ataques entre Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. El único país que parece haberse salido esta ocasión de la confrontación mundial es Alemania con la llamada el viernes de Ola Schulz. Eso también fue un factor importante para que Biden y los países guerreristas títeres de Estados Unidos, Reino Unido y Francia decidieran también dar el permiso para los ataques de largo alcance, el hecho de que Alemania esté abandonando el apoyo a Ucrania. Esto se verá en los próximos días. Nosotros vamos a estar comentando precisamente lo que ocurra con todos ustedes en los canales. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.